Kini ang inyong tig balita, Jen Kaganan. O karon na niya na ang mga luhang tudling sa mga nagbagang balita. Sa tong balitang, Al Enjury. Sakyan ang mitipa sa terminal entrance, motorila na punggit. Giakusahang suspek na sayrang biktima, gikulata patay, kasong murder, gipasaka. Retrieval operation sa CDRRMO sa mag-amahang naanod sa sapa, napalgan. Naaristong suspek sa kasong cybercrime, 72 mil piyansa girekomenda sa korte. Sa atong balitang regional. Mga taong dunay patik sa lawas, gididaan sa pag-donate o dugo matod sa Red Cross. Mga sakop sa media, muduaw sa lugnganan sa Maguindanao Massacre. DENR Region 10, mi mando ngay pabalik sa Korea ang mga basura. Usaka ex-army gipusil, patay. Kampanya batok HIV cases, pakus ganpa. Sa tong balitang national. File doon na numpa isipagong pangumulo sa Bucor. Navy, gisulayan ang bagong missile system. Presidente Duterte, nagmando sa pagsagob sa National Anti-Money Laundering Strategy. China, mag-import sa dugang mga butang gikan sa Pilipinas. O gmodonate sa Gismel katuniladang humay ngadto sa mga biktima sa Ompong. Tax Amnesty Bill, lusot na sa Kamara. Senado, giaprubahan ang Bicam Report sa pagclassify sa ranggo sa PNP. Sa tong balitang international, Kim Jong-yang sa Sukor, bagong Interpol President. Sa tong balitang sports, Cubs, gikumpirma na ang pagbuhi nila kang G.R. Smith. O sa tong balitang showbiz, Eraser Hades, magpagawas o bago nga album. O karo na tong sayro ng mga detalye sa mga nagbagang balita. Radio Kila. Radio Kila. Balitang Lokal. LTO Deputation Seminar sa Quezon, Bukidnon, Gi Uswag, Sunod, Tuig. At tong sayro ng detalye gikan ni Marian AJ. Gikatak na sa Land Transportation Office Region 10 ang pag-uktaba sa Deputation Seminar sa mga law enforcers sa lungsod sa Quezon, Bukidnon, karong Nobyembre 24, 2018, tungod sa dili malikayang hinungdan. Kini ang pamahayag ni LTO Chief Annabel J. Palamini sa maramag LTO Baguhay Palamang. Na sayran nga adunay hangyo ang LGO Quezon, pinaagi ni Honorable Mayor Gregorio Lorengue, tali sa pag sa mga enforcers nga giiyunan sa LTO aron makabaton og dugang pwersa ang LTO sa pagpatuman sa mga kalagdaan sa traffic rules sa mga kadalanan apan tungod sa kaapiki sa mga personahe sa LTO hinungdan nga kini giuswag ngadto na sa sunod tuig 2019b alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat kini si Kilat Marian EJ reporting Balita Regional Walay nakitang foul play ang Mabulo Police Station sa pag-ambak sa Osaka Account- Accounting Assistant sa Pag-ibig Office 
kagapon sa buntag sa Miyerkules, November 21. Si Anthony Ang, 24 anyos, nakaangkon o grabing kadaot sa ulo o glawas, tungod sa kataas sa iyang giambakan. Niambak siya gikan sa rough deck sa edipisyo. Matod ni SPO1 Antonio Din, homicide investigator sa Mabolo Police Station. Nga problema sa pamilya ang ilang gilantaw nga hinungdan. Nga nung nakaukom si Ang nga magpakamatay. Sa unang pagduda sa mga investigador, adunay problema sa hinigugma si Ang. Apan sa diyang nahinabi ni Ini ang isong babae ni Ang. Ilang nasayran nga aduna kinigyambin nga problema sa pamilya. Wala na muhatag pagdetalye ang isuon ni Ini. Ug wala na usab namugos ang kapulisan sa pagsusi. Ipaubos nila sa autopsy ang lawas ni Ang. Aron masiguro nga wala kini foul play. Nitugan sa guardia. Kun nitugan ang guardia sa building nga si Ang ra ang naginusara sa rooftop sa building. Gidali unta kini og apas sa mga guardia nga nakakita sa CCTV camera. Apan wala na nila maabdi kay dali nga nakaambag. Balitang Nasional Human sa pag-atubang sa kontrobersiya isip Chief Custom o sa Osaka katungdanan sa Office of Civil Defense si Nicanor Pildon na numpa kanya itong Merkules isip bagong director sa Bureau of Corrections Si Justice Secretary Minardo Guevara maoy nagdumala sa pagpanumpa ni Fildon. Kani mutineer nga mi pulis sa kanihipi sa Philippine National Police nga si Ronald Bato de la Rosa isip hipi sa Bucor. Ang tigpamaba nga si Justice Department Mark Perete na mahayag nga ang oath-taking Osaka cordial bisan pa sa bago nga pagbinayloay sa mga pulong. Tali ni Guevara o Fildon. Tungod sa gipasabot nga no-show, human ipahibalo ang iyang appointment. Matod ni Perete, nga wala kinigisgutan atol sa tigom ni Atong Miyerkules sa buntag. Gipahibalo ni Guevara ang appointment ni Fildon ni Atong Oktobre. Apan gipirmahan lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang mga papilis ni Atong Lunes. Balitang Lokal Bukidnon Provincial Governor Jose Soberi Jr. na nawagan sa publiko. Atong sayron ang nitaligikan sa nagbalik nga si Marian AJ. Ang kagamahan ng probinsyal sa Bukidnon, pinaagi sa atong amahan sa probinsya Governor Jose Maria R. Soberi Jr., Nagpahibalo ka na tanan sa iyang mga pinalanggang katawhan nga ang katapusang adlaw sa pagpanghatag sa pinansyal nga ayuda kutob lamang sa katapusang Miyerkules ni ining bulan sa Nobyembre 28, 2018. Kinitungod sa rason nga pagsiradan ang libro sa kagamhanan ng probinsyal sa Bukidnon agi pagtuman og pagsunod sa kamanduan gikan sa Commission on Audit o COA. Mubalik ang pagpandawat o pagproseso sa pinansyal nga ayuda sa sunod tuig 2019B. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, Kinisikilat Marian EJ Reporting. Balita Regional Sa Butuan City, giba na ba nang muabot sa kwant? 400 mil pesos ang danyo. Human na sunog ang Osaka Chamber sa APC Plywood Company sa may barangay Manapa, Buena Vesta, Agusan del Norte. Sigon ni SFO3 Rixmar Youngson sa Buena Vista Fire Station. Alas 11 sa buntag nila nadawat ang fire alarm. Diin na sunog ang Osaka Chamber sa Kilin Dry sa Maong Kompanya. Miabot sa ikaduhang alarma ang Maong Sunog nga girespondihan sa pito ka fire truck diin miabot sa duha ka oras ang pagpalong sa kalayo hangtod nga gideklarang fire out 
ala una kinsina sa hapon. Sumala pa ni SFO3 Yangson. Dunay nagwilding sa tapad sa nasunog nga chamber. Nga posibleng maoy hinungdan sa sunog. Apan padayon paghapon ang ilang gihimo nga investigasyon. Balitang National Ang Philippine Navy Ang Philippine Navy nagpaygayon o sa kademonstrasyon sa bago nga gipalit nga spike AR missile system. Ang live fire capability demonstration gipangulungan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana o ni Navy Flag Officer sa Command Vice Admiral Robert Empedrad. Duha ka missiles ang gisulayan batok sa mga target nga gipalutaw sa dagat. Ang spike AR nga missile system adunay walo ka kilometro nga gitas on nga fire and forget targeting system ang matag missile nagkantidad og 11 milyones ka pesos posible nga dili kini makapaunlod sa usa ka dagkong mga barko apan kini makahimo og dakong kadaot sa usa ka barko niadtong agosto ang Philippine Navy mi pahibalo nga malampuson nga gisulayan ang una nga missile system sa Lamao Point Bataan Balitang Lokal Usa ka maistra na kaangkon og physical injury Atong sayron ang detalye gikan ni Mary Joy Brigoli Nakaangkon og physical injury ang usa ka maistra human na involved sa vehicular accident nga nahigayon dili pa lang dugay Particularmente sa National Highway Blangay sa Poblacion, Quezon, Bukinon. Nalambigit ni Ine ang Osaka unit sa Yamaha YTX125 ng motorsiklo. Color ito mga walay plate number. Nagipa nag-iyaw gimaniho sa Osaka Franklin Arsenal A. Mangubat. 20 anos, ulit ang residente sa Pro 4 de la Pa, Quezon, Bukinon. Kauban sa Osaka angkas ni Ine nga, nga naila sa pangalang Erlina Pastrano A. Yaba. 63 anos, Minyo Osaka Maestra, residente sa Prok 1, Kibriaw, Quezon, Bukinon. Pato kini sa Osaka unit sa Badya ng Motosiklo. Color blue, ito mang kombinasyon, walay plate number, o gimaniyo sa Osaka, Eric Cuevas, A. Dichos, 23 anos. Ano na live-in partner, o residente sa Prok 3, San Jose, Quezon, Bukinon. Sa investigasyon sa mga kapulisan, na sairan nga pari yung nagdagan sa kadalanan ang duha kang motosiklo, o pagabot sa naasoy nga dapit, aksidente yung nagbangga ang duruha, Hinungdan nga nakaangkon og injury ang ang biktima. Pugira la kini sa pribadong hospital para sa tukmang medikasyon. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, kini si Kilat Joy Brigoli reporting. Balita Regional Mga taong dunay patik sa lawas. Gididaan sa pag-donate og dugo matod sa Red Cross. Atong sayron ang detalye gikan sa nagbalik nga si Marian AJ. Sa Cagayan de Oro City, gididian sa Philippine Red Cross ang mga blood donors nga modunar sa dugo ang mga individual nga maguhay pa lamang nga nagpabutang sa tato. Sa pagkiginabi sa media Cagayan de Oro, gibutyag ni Philippine Red Cross Quality Assurance Officer Alini Lapina nga ugaling dun ay bago nga patik ang usa ka tao, mamahimo kini nga paagi nga matransmit ang kagaw pinaagi sa dagom. Una ni inigi siguro sa Red Cross nga mapaubos sa mga test ang mga individual nga buot mo donar sa dugo. Nasairan nga sa matag individual, kuaan og dugo nga mo average sa 450 cc. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, kinisikilat Marian EJ reporting. Balitang National Si BC Presidente Lene Robredo na nawagan sa Administrasyong Duterte nga may mong transparent 
may tungod sa mga bilateral nga kasabutan nga gipirmahan ni ini sa China atol sa state visit sa presidente sa China nga si Xi Jinping sa usa ka pamahayam si Robredo miingon nga ang mga Pilipino angay nga mahibalo kun sa unsa nga paagi nga kini nga mga kasabutan sa China maka benepisyo sa nasod og mag-alagad sa national nga interest ang Pilipinas og China mipirma sa 29 ka mga kasabutan lakip ang usa ka memorandum of understanding sa gasolina o gas sa mga gikalantugian nga bahandi sa South China Sea ang ubang mga kasabutan naglakip sa kooperasyon sa China Belt and Road Initiative kooperasyon sa mga programa sa infrastruktura o kooperasyon sa pagpalambo sa industriya sa mga parki o uban pa. Balitang Lugal Ginang nga napakya sa pagbayad sa iyang giutangan, misibat. Atong sayron ang ditaligikan sa nagbalik nga si Mary Joy Brigoli. Isibat ang usaka ginang huma napakya kini sa pagbayad sa iyang giutang nga mga produkto sa Coca-Cola nga kumpanya. Una nang ipahayag ni John Rail Paul A. Adagira, 93-34 anyos, minyo o saka presiler sa Coca-Cola team sa Philippines o residente sa Blangay 1D Poblacion, Quezon, Bukidon, nga nag-order ni inyang suspek sa mga produkto sa Coca-Cola o misaad nga mabayad kini sa November 2-2018 sa kantidad ng 780 pesos. Apan sa pagpaningil ni ini, wala na ang mga suspek sa iyang pinoyanan o ito ang misibat kini sa wala matumbok na deksyon. Kilang nasangpit ng suspek sa pangalang Ligaya Espinola, hingkod ng Panuigon o sa Kabindur o Gresidente sa Blangay Sais Poblasyon, Quezon, Bukinon. Ning kasantangan, padayon panggipangita ang mga suspek, kinsa may responsable sa nasangpit ng insidente. Alang sa Balita Alas 7 sa DXQB Radio Kilat, kinisikilat Joy Brigoli reporting. Balita Regional Sakop sa media, muduaw sa lubnganan sa Maguindanao Massacre. Atong sayron ang italigikan sa nagbalik nga si Marian AJ. Sa General Santos City, gikatakdang bisitahon sa mga sakop sa Presidential Task Force on Media Security PT Poms ang mass grave sa Maguindanao Massacre victims sa Forest Lake Cemetery sa barangay Apupong ng Siyudad. Dungan kini sa ikasiyam nga anibersaryo sa Maguindanao Massacre sa Nobyembre 23, 2018 kung asa pangunahan ni Undersecretary Joel C. Igo, Executive Director sa PTPOMS, ang pagbisita sa lubnganan. Makigdayalogo kini sa mga pamilya sa Dusi ka Mamahyag nga lakip sa namatay sa masakir nga gilubong sa maong sementeryo. Una ni ini, Motambong si Executive Director Igo sa Media Safety and Security Fora kung asa kini ang mamahimong nagunang dinapit nga bisita. Pangunahan sa Sok Sargent Priest Club ang Media Fora nga gilauman nga tambungan sa local journalists gikan sa Sok Sargent Region o mga representante gikan sa PNP, PDEA, Department of Justice, Comilic o Hodikatura. Samtang Osaka Media Solidarity and Fellowship ang ipahigayon sa gabi nga tambungan usab sa local media practitioners o mga membro sa pamilya sa Maguindanao Massacre Victims. Kahinong duman nga na sa 58 katao, lakip ni ini ang 32 ka media workers ang namatay sa Ampatuan Massacre ni Adtong Nobyembre 23, 2009 sa Ampatuan sa probinsya sa Maguindanao. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, kinisikilat Maria. Yan EJ reporting. Balita National. Gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka executive order sa pagsagop sa nasudnong estratehiya sa anti-money laundering o countering terrorism financing. 
gipirmahan ni Presidente Duterte ni Adtong Nobyembre 12 ang Executive Order Number no. 68 nga nagsagop sa National Anti-Money Laundering o Anti-Money Laundering Strategy 2018-2022 sa pagpirma sa Executive Order si Presidente Duterte mi pasabot nga adunay panginahanglan nga maharmonize ang anti-money laundering o ang mga paningkamot sa countering terrorism financing sa mga ahensya sa gobyerno o sa mga pribadong stakeholders. Ang executive order nagmando sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno o instrumento sa pagsagop sa estratehiya sa pagpurma o pagpatuman sa tanan nga mga plano o mga programa nga adunay epekto sa anti-money laundering o counterfinancing sa mga paningkamot sa terorismo sa gobyerno. Palitang Lugal Sakyanan, mitipas sa terminal entrance, motorila na punggit. Atong sayroon ang detalyigikan ni Neil Mahinay. Usa ka sakyanan ang gihimog entrance, ang exit sa new terminal na pangga o na punggit ang motorila. Nagsungag ang duha ka mga sakyanan naman nagbago ay lang at tubangan in na sayang usa ka Kawasaki Motorila body number 1219 gidayban ni Jason 04 Batangan Valencia City og din o si Montero Donay Plaka A 6924 gidayban ning godang edad og residente sa Barangay Kulasian Lantapan Bukinon padayon pa ang makuting imbestigasyon sa City Traffic Division Alang sa Nick Scooby balita alang sa tekin ni Sekilat Nel Mahinay Reporting. Balita Regional DENR Region 10 Mi mando nga ipabalik sa Korea ang mga basura Atong sayron ang detalyigikan sa nagbalik nga si Marian AJ Sa Cagayan de Oro City, gitinaw ni DENR Region 10 Environment and Management Bureau Regional Director, Sabdula Abubakar, nga siguradong mabalik ang mga basura sa Verde Suco Philippines Industrial Corporation sa Puntic, South Korea. Namugo si Abubakar nga mapiligro o dili ang kargamento, apandayag na may mga balaod sa DENR o Bureau of Customs nga nasupaka ni ini. Dumduman nga nabutang sa kontrobersiya ang reputasyon sa maong kumpanya tungod sa ilang misdeclaration sa nasagol nga hazardous west itandi sa digideklaral nga plastic synthetic flakes o pulos lamang plastic cargo. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, Kinisikilat Marian EJ Reporting. Balita National China misaad sa pag-import sa dugang nga mga butang gikan sa Pilipinas. Lakip na sa mga lobby og prosen nga prutas. Og modunate og jismil katoniladang nga bugas sa mga komunidad sa Luzon nga gilaglag sa bagyong ompong ni atong Setyembre. Nga gibisitahan sa presidente sa China nga si Xi Jinping ni atong Martes sa gabi. Gipahayag ni Xi Nga uman sa iyang gipalapdan nga bilateral nga panagtagbo kang Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang. Diin ang duha ka mga leader, mi uyon sa pag-upgrade sa Pilipinas o China nga mga relasyon. Nga to sa Osaka Koprihensibo, estratehikong kooperasyon. Gisaksihan usab ni Presidente Duterte o President Z ang pagbailuay sa mga dokumento, kalabot sa mga protocol sa phytosanitary requirements. Alang sa pag-export sa fresh young coconuts o frozen nga prutas, gikan sa Pilipinas. Si Z nag-ingon nga ang gobyerno sa China, muhatag usab og 50 ka mga scholarship sa gobyerno sa mga estudyante nga mga Pilipino. Sa usa ka tinuig nga basihan, 
Gikan sa tuig dismel 19 ngadto sa tuig dismel 21 ug magpatuman sa mga kasabutan alang sa mga magtutudlo sa Filipino English nga magtrabaho sa China. Balitang lokal. Giakusahang suspek na sayrang biktima gi kulata patay. Kasong murder gi pasaka. Atong sayron ang detalye gikan sa nagbalik nga si Neil Mahinay. Kasong murder ang ipasaka sa suspek sa City Prosecutor's Office. Bisan wala kini nadakpan. In positibo nga gila ang suspek sa duha ka minor de edad sa mga batang babae. Dina Sairan, patay ang Osaka ulita human gisumbag o gilabay bato sa barangay Managok. Na ilang biktimang si Levy Byron E. Steve Lian, 18 o residente sa Kapinunan, Kabanglasan, Bukidon. Samtang agyakusang sospek nga si John Paul Galindo, hamtong og taga Puruksais, barangay Managok sa Maong Dakbayan. Alang sa Dix QB, balita alas sa tekin si Kilat, Nel Mahinay, reporting. Balita Regional Osaka X Army gi pusil patay atong sayron ang detalye gikan sa nagbalik nga si Marian AJ Patay ang usa ka retiradong miyembro sa Philippine Army human kini gi pusil sa atubangan mismo sa ilang balay Giila ang biktima nga si Mario Piga, 55 anyos, residente sa Purok, Bethlehem, Barangay Banali, Pagadian City. Ang biktima o sa kinika ROTC instructor sa GF Cerelia State College sa Pagadian City. Sa investigasyon sa kapulisan, naghugas matod pa sa plato sa gawa sa ilang balay ang biktima nga may miabot nga duha kalalaki sakay sa Lady Type Black Smash Motor nga walay plate number. Mihunong sa tubangan sa gate sa balay ang mga mamumuno o giposil ang biktima sa makadagang higayon gamit ang kalibri 45 nga pistola base sa dusi kabasiyo sa bala nga nakuha sa crime scene. Diritso usab miikyas sa wala matinong direksyon ang mga mamumuno. Samtang ang biktima gisulayan pagdala sa mga silingan sa balay tambalanan apan gideklarang dead on arrival tungod sa daghang samad sa kalawasan. Sa dugang sa impormasyon, Hisayran bago lamang nakadawat sa retirement benefits ang biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong panghitabo. Alang sa balita alas 7 sa DXQB Radio Kilat, Kinesikilat Marian EJ Reporting. Balita National. Nakalusot na sa ikatulo o katapusang pagbasa sa Kamara ang Tax Amnesty Bill. Giaprobahan kini sa lower house sa Kongreso sa buto nga 213 nga nag-yes o pito usab ang nag Tumong sa maong sukod nga dalion ang proseso sa pagbayad sa buhi sa mga taxpayers. Nakasulat usab nga ang sakop lamang sa Tax Amnesty ang mga dili ang mga dili mabayaran nga buhis, gikan sa tuig to smell this city o sa mga naguna nga tuig. Gikinhang lang lamang magbayad sa duha ka porsyento sa ilang network ang mga taxpayers nga gusto maka-avail sa amnesty. Palitang Lugal sa CMSR Trading nagpatala Atong Siron ang detalye gikan sa nagbalik nga si Neil Mahinay Nagpatala sa Don Carlos Municipal Police Station bago ay lang ang Osaka Rosel Fernandez E. Nisan 31 anos minyo YC sa CMSR Nakalabay nga uh, oras sumala pa Osaka Ara Belvaldomino 
ham tunga pangidaron dalaga og checkers at trading residente sa Purok 5A Barangay Sinangguyan Don Carlos man sa inventaryo nga ang empty bottle sa Coca-Cola nga na 7 cases bottle sa Coca-Cola ang saligasyon na wag tanke ni sumala pa sa reporter kiribyo nila ang CCTV camera sa maong warehouse nga na pound out nga sa Korean Sevilla mano ang tunga pangidaron og checkers sa CMSR trading residente sa Poblacion Norte din Sumala pa ang nag-imbintaryo sa stock rear sa mga empty bottles. In 100 cases sa empty bottles o gireview sa CCTV camera, ang 75 cases sa empty bottles ang nakafile sa maong uh, establishment. Proseso sa investigasyon, gilusad pa karon sa kapulisan. Alang sa next QB, balita alas 7 kini si Kilat Nel Mahinay, reporting! Balita Regional Kampanya Batok sa HIV Cases, Pakus Ganpa Atong Siron ang detaligikan sa nagbalik nga si Marian AJ Sa General Santos City Pakusgan pa sa City Health Office pinaagi sa Social Hygiene Clinic ang kampanya Batok HIV Cases dito sa Jensan. Kini ang ikabutsyag ni Dr. Mili Lastimoso, labaw sa Social Hygiene Clinic sa CHO, aron tumong sa gipakusog na kampanya aron mapugnan ang pagtaas sa kaso sa HIV sa syudad. Sa kasamtangan, ana-ana sa 94 katao ang namatay sa AIDS related disease base sa ilang datos sa sugod ni atong tuig 1990 city. Alayo ni inigaw hag ang publiko nga mahimong aware sa maong sakit aron malikayan nga matakdan. Hinoong ugaling masutang positibo sa HIV testing, may libreng antiretroviral drug aron nga mapugngan ang mga komplikasyon nga sagad hinungdan sa kamatayon. Alang sa balita ala City sa DXQB Radio Kilat, Kinisikilat Marian EJ reporting. Balita National. Ang National Privacy Commission o NPC na nawagan sa mga negosyante sa industriya sa turismo aron mapanalipdan ang personal nga impormasyon sa ilang mga customer batok sa pagpangawat sa mga datos o guban pang may kalabutan nga krimen si NPC Chairman Raymond Liburo mimo sa pamahayag atol sa ika nga Data Protection Officers Assembly o midugang sa pag-ingon nga dunay panginahanglan nga makunuran ang risgo Sa paglapas sa datos tungod kay kini nga industriya, nagdugang nga nagsalig sa pag-uswag sa teknolohiya. Ang pag-comply sa data privacy, gikinahanglan alang sa tanan nga mga organisasyon nga nagkolekta o nagproseso sa personal nga datos o magsiguro sa tukmang pagtubo sa turismo sa Pilipinas. Pada, pagpadayon nga kontribusyon sa nasudnong ekonomikanon nga pag-uswag Ug nagdugang sa global nga kompetisyon ang mga basihan sa mga records sa gobyerno. Ang Pilipinas nagihap sa ikawalo nga mga estado nga nakakita sa kinadakang pagtubo sa travel and tourism nga kontribusyon sa gross domestic product gikan sa tuig 2011 ngadto sa tuig 2017 uban sa 66.3 billion dollars nga bahin sa tuig 2017 lamang. Balitang Lokal Retrieval Operation sa CDRRMO sa mag-amahang na anod sa SAPA Atong Siron ang detalyigikan sa nagbalik nga si Neil Mahinay Napalga na ang biktima nga naglutaw sa SAPA Din retrieve ang biktima sa mga sakop sa City Disaster Race Reduction Management Center sa Malaybalay City. Idala pa ang biktima sa ospital apang gideklara nga din on arrival sa attending physician. 
nasairang patayang sa kamahan, human anod sa baha, o swerte nga nakalukso ang iyong anak, human gibanla sila sa baha sa pagtabok sa Sitio Valley, Barangay Dalwangan, sa mga dakmayan. Ilang biktimang si Gilbert Baco Itimpura, 37 Minyo Maguma, o residente sa naisgutang David Alam sa Rescubi, balita alas 7 kini si Kilat, Nel Mahinay, reporting! Balita Regional Sa Central Mindanao, tulo ang namatay sa gilusad nga search warrant operation sa mga otoridad sa probinsya sa Sultan Kudarat. Naila ang mga namatay nga sila sa lipudin sa sampul na alias Commander Puri, 51 anyos o sa Kaminyo. Lakmudin Atam sampul na, 37 anyos o sa Usab Kaminyo. Og Makoy Ling Ogmakoy Lingulan Gimandal, 45 anyos o sa Usab Kaminyo. Mga miyembro sa 106 Base Command sa Moro Islamic Liberation Front o residente sa Purok Manga Barangay Villamor Esperanza Sultan Kudarat. Sumala pa sa Provincial Director sa Sultan Kudarat nga si Senior Superintendent Rinaldo Filesteno. Gerade sa iniusang nga puwersa sa SKPIB, PDEU, SKPPEC Regional Intelligence Unit, Region 12, Esperanza PNP o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12. Ang balay sa mga suspek apan kini nakig-away o namatay. Nakuha sa balay sa mga napatay ang tag-as nga kalibri sa arma, shabu o mga bala. Ang search warrant. Gipalugwa ni Judge Susi Edgar Sinangguti, presiding judge sa 3rd MCTC. Batok sa mga suspek nga naglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 9516 con law on explosives. Nipalag ang mga pamilya sa suspek kay wala kini nakag-away sa mga otoridad. Hinoon gi pa musir sa riding and tandem. Nihangyo ang tulo ka pamilya sa namatay. Nga tukang Sultan Kudarat Governor Pax Mangungudad dato. Nga pa investigahan sa National Bureau of Investigation o Commission on Human Rights. Ang nahitabong dugoon nga raid sa mga otoridad sa munisipyo sa Esperanza. Balita National Gisagop o giaprobahan sa Senado ang Bicameral Report Conference Committee sa Balaod nun nga nagtinguha sa pag-usab sa ranggo nga klasifikasyon sa Philippine National Police o standard diin ang Balaod nagtawag ni Ini Si Senador Fanpilo Lacson, principal author o sponsor sa Senate Bill 2031. Mitaho nga to sa plenary nga ang House Contingent, mi uyon sa pagsagop sa bersyon sa Milabay nga Senado. Ang balaod nun sa nagtinguha ng Osbon ang Section 28 sa Republic Act 6975. Isip amended nga nailan usab ingon nga Department of Interior of the Government Act lokal sa 1990. Si Lakson na mahayag nga sukad nga ang gitumong nga to sa hiniusang pagpangita sa pagwagtang sa kalibo. Kun sa unsang paagi, ipatuman sa balaon. Kinahanglan nga adunay tumong og sa katapusan, magdala sa kapulisan sa mas dool nga to sa katawan. Human sa ratifikasyon, ang balaon nun ipadala nga to kang Presidente Rodrigo Duterte. Alang sa iyang pagtugot o pagboto. Balitang Lokal Naaristong suspek sa kasong cybercrime 72 mil piyansa girekomenda sa korte Atong sayron ang detalye gikan sa nagbalik nga si Neil Mahinay 
Yesu Caronza, Corte Pinagi, Nehrobol, Dennis C. Alcantar, RTC Presiding Judge of France 18, Judicial Regions, Cagandero City, Pinitsan, Patung, uh, uh, Baguay lang sa nakalabang uh, bulan, din uh, 72,000 ang piyansa ang girekomendar nga uh, para sa dinakpang uh, na, nasairang voluntaryong misurinder ang maong uh, suspect nga nailang si Kisusto Pirater Iabalo, Pain Tinebi, Og na living partner, og sa kasidling vendor, og sa may kinituan si Dio, og residente sa Puruk City, Norte Don Carlos, din voluntaryo kining mitahos surrender sa Perto sa Kapulisan sa Don Carlos. Alang sa Dix QB, balita alas sa tekin si Kilat, Nel Mahinay, reporting. Balita Regional Kagayan di Oro City, gidipinsa sa kapulisan ang pagkamatay sa laing suspected drug pusher sa Joint Operation sa Vamenta Subdivision Barangay Bara Opol Misamis Oriental. Kiniuman unang namusil gamit ang kalibre 38 nga arma. Ang suspect nga si Arnold Salarda, 23 anyos, nga taga Barangay Bulwa. Ngad to sa pulis nga gikatransaksyon ni Ini sa pagbaligya gidiling droga sa maong lugar kagabi. Mingon si Misamis Oriental PNP spokesperson Senior Inspector Arlene Ranario nga kalit lamang mibunot sa armas ang suspect kay pusilon unta ni Ini ang pulis. Apan nauna na kini sa Provincial Drugs Enforcement Unit o Opol PNP hinungdan sa kamatayon ni Ini. Gidali papagdala sa ospital ang suspek. Apan patay nang naatiman sa mga doktor. Narecover gikan kang sa Larda ang sachet sa suspected shabu. Kinintos pisos ng Mark Money o kalibri 38 nga pistola. Balita National Ang minorya nga black sa kamera nahadlok sa posibilidad nga magamit sa 2019 nga midterm nga election ang gisugyot nga 3.757 trillion pesos nga budget sa nasod alang sa sunod tuwi Sa Osaka News Conference ang minority leader nga si Danilo Suarez nagkanayon nga, di, nga sila adunay mga reservasyon may tungod sa pagpasa sa House kagabi ingat to sa National Budget Proposal sa ikatulo o katapusang pagbasa. Gihunaw na usab ni Suarez ang mga nakaplagan ni House Speaker Gloria Makapagal Arroyo o ubang mga tigtukod sa pamuno sa House. Mahitungod sa giingong 50 bilyones ka pesos nga kantidad nga giingong misplaced nga pundo nga gibutang sa budget sa tuig 2019. Ang kani House Speaker Pantalyon Alvarez sa Sayupa nga gipanghimakak nga adunay usa ka pagsulod sa National Fund proposal ubos sa iyang termino. Ni ining bahina gipanghimakak sa Department of Budget and Management ang pork barrel sulod sa 2019 nga budget sa nasod. Apan si Suarez nagpabilin nga wala matagbaw sa pagsiguro nga gihimo sa Department of Budget Management. Maong nga nawagan kini nga ipaadto sa kamera aron ipasabot og tuliron ang mga irregularidad sa pagpatuman sa 2018 nga budget. O ang gisugyot nga pondo alang sa sunod nga tuig. Balita Regional Sa General Santos City, may sentro sa 10-point agenda. Ang nahimong unod sa State of the City Address o SOCA ni Mayor Ronel Rivera gahapong adlawa sa hapon sa Lagao Gymnasium. Gibutyag nga misubra o gusa o sausa o tunga sa oras ang report sa mayor sa katawan sa mga nahimo niya sulod sa pangatungdanan 
og mga kalampusan sa syudad ug ang padulngan dili lang sa iyang termino kun dili sa musunod pa nga katuigan ang 10 point agenda sa soka ni sa mayor gilangkuban sa edukasyon kapsay og kalinaw mga nahatod nga health services labor and employment economic services kun economic services and development transportasyon housing and community development social welfare services kinaiyahan og uban pa nasayran nga tanang assistance og department heads nagsulob og pilipiniana samtang ang ubang empleyado nagsulob sa ilang uniforme ana usab ang presensya sa managlahing sektor gikan sa mga barangay mga negosyante og nasudnong ahensya sa gobyerno kahibaloan nga daghan ang nagatang sa isyo sa transportasyon sa Jensan atol sa Sokan ni Rivera gipaklaro sa mayor kun unsa ang tinuod nga istorya sa transportasyon sa syudad ug unsa ang himuon sa LGU kalabot sa maong sektor nga dugay nang naatubang sa dakong problema ug ang mamahimong kaugmaon ni ini sa iyang pagpamulong gibutyag ni Mayor Rivera nga ang LPT RP kon local public transport road plan ug ang comprehensive transportation plano sa syudad ang usa sa mga unang lakang nga himuon aron mahatagan og sulbad ang problema sa transportasyon giklaro ni ini nga walay abolisyon og walay phase out nga mahitabo iplastar matod pa ang tanan og walay ma-display solusyon nga base sa balaod o gitunan o gikonsidera ang kahimtang sa tanan nga maapiktuhan ibutyag sa mayor nga gihangyo ang city engineer's office nga magsumiti sa iyang opisina og bagong alternatibong ruta aron mahimong prioridad sa kalambuan sa infrastruktura sa mga musunod nga katuigan sa pamahayag sa mayor nga ang tanang plano sa syudad kalabot sa transportasyon ang dili mahitabo og overnight lama kun asa sa banabana sa mga eksperto nga nagkinahanglan og upat hangtod sa lima ka tuig aron maimplementa ang maong transport plan. Balitang International sa Interpol si Kim Jong-yang gikan sa South Korea isip sunod nga pangulo sa ilang organisasyon sa gipahibalo sa International Poli kon International Police Agency sa ilang official Twitter account ni Daog si Kim sa eleksyon nga gipaygayon sa usa ka meeting sa ilang tinuig nga panagtigom sa Dubai napil din ni Kim si Alexander Prokopchuk sa Russia nga nagustuhan sa kadaghanan nga mudaog sa piniliay. Si Kim nga ni Barog Usab isip acting president mag-alagad sa duha ka tuig o hangtod sa tuig 2020. Balitang Sports Sabot na ang Cleveland Cavaliers o si G.R. Smith nga magbulag na sila o dalan. Gikumpirma ni Gikumpirma kini sa Cavs pinagi sa gipagawas nga statement nga nagpasalamat kang G.R. nga naimong kabayin sa maong kupunan o niadtong nakuha nila ang 2016 NBA Championship sa pagkakaroon nangita ang team o paagi para matrade si Smith na doon na may kontrata nga 14.7 million dollars karon nga season diin ang 3.8 million dollars gikan sa iyang 15.6 million dollars salary sa sunod nga season sa wala pa ni ini dugay na usab nga doon ay dili maayo nga tinagdanay si GR o ang Cubs management Balitang Showbiz Gianon 
Anunsyo sa bandang Eraserhead ang pagpagawa sa ilang bago nga album. Kini mahitungod sa pag-release sa remastered nga una nilang album nga Ultra Electromagnetic Pop. Human kini sa ikisak ika ko katuig nga album gikan kini gipagawas kani adto sa tabang ni audio engineer Bernie Grandman nga ilado usab sa pagbuhat og Grammy Award winning album gipagawas ang dibo album sa Eraser Heads sa digital platform sama sa Spotify sa moabot November 23 mismo si Eraser Heads frontman Eli Buendia ang ni kumpirma sa pagpagawas sa ilang album Pinaagi sa pag-post ni Ini sa iyang Instagram account. Pipila sa mga kanta nga naa sa maong album. Ang ligaya, isi ka lang, tindahan ni Aling Nina o daghan pa. Balitang International Diskubrihan ang halos unom kakilo nga mga plastic waste sa tiyan sa usa ka patay nga sperm whale sa Indonesia. Nakita ang 31 feet nga mama nga wala na kinabuhi sa dagat sa Kaputa Island sa Wakatobi National Park. Nakita sa tiyan ni Ini ang 115 ka drinking cup, upat ka plastic bottle, 25 ka plastic bag og duha ka chinelas. Gikasubo sa mga eksperto ang nadiskubri nga basura nga nakaon sa sperm whale. Balitang Sports Sigon ang Philippine Ascal nga magbandaugon sila batok sa Thailand para makasulod sila sa semifinals sa 2018 Asian Football Federation Suzuki Cup nga ipahigayon sa Panad Stadium sa Lungsod sa Bakulod Wala pa nakadaog bisan ka sa kahigayon ang Ascal sa decisize kalaban nila sa Thailand Sumala usab kang Ascal coach Seven Goran Erikson Nahibalo na ang iyang mga mandudula sa kaimportante sa maong laban o dili nila magustuhan kung mapildi sila. Labaw ko nung kapunto sa Group B ang War Elephant. Di nakuha nila ang City Batok Zero nga kadaugan. Batok sa Timor Leste. Samtang 4 Batok 2 Batok sa Indonesia. Kung mapildi sa Ascals ang Thailand, mugaan na ang pressure sa Philippine team sa pag-atubang nila batok sa Indonesia sa Biernes na ipahigayon sa Jakarta. Balitang Showbiz Salamatan ni Aaron Carter ang mga fans sa Nason uman kini nga wala pa siya nakalimtan sa diyang nagpahigayon siya o concert sa Nason katapusang nibisita siya sa Nason kaniya tong tuwig 2002 o siya 14 anyos pa lamang ipanagbahin ni Ini sa iyang mga fans kung paunsa siya ni Bangon uman sa pagkahulog sa iyang karir Radio Kila Radio Kila Balita Arashe Ugmao na lamang kadto ang kinatibok ang detalye sa mga nagbagang balita karong adlaw Adlaw nga Webes Pizza 22 sa bulan sa Nobyembre 2018. Hangtod na lang og mapuhon sa samang oras og sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa DXQB Integrated News and Public Affairs. Sa atong station manager Mr. Lloyd Yuson. Sa atong technician on board Alvin Sigundino. Og sa atong news writer Ms. Razel Ruhan. 
Nanukad na lang sa News and Information Center sa DXQB 107.7 FM. Kini ang inyong tig balita. Jen Kaganan. Quezon Bukidnon. Padayon sa paglambo o maayong buntag. Integrity, reliability, service. This is your FM station on air. And we play all the hits. Better variety, coolest hits. This is. Gara gara. Bam bam vibration day. Paminaw. Listen, amigo. Hey. Pasuyo pa daw po ang ibong sigarilyo Pipipipi lang takin hot dan bong sinselyo Unsa-una ko pagbuhi ni Neng Bisyo Ang awa mang ko'y trabaho o guwapo ko'y kwarta Pasuyo pa daw po ang ibong sigarilyo Pipipipi lang takin hot dan bong sinselyo Unsa-una ko pagbuhi ni Neng Bisyo Ang awa mang ko'y trabaho o guwapo ko'y kwarta Nanong akong bisod lang Di na noon maundangan na adi ko Di na yun mabungan Ang akong inahan Terminte lang kong kasukan Sinselyo sa iyang pitaka Akong kawatan Palit sa tindahan Sa amigo pa ngayuan Maulaw po ko balibad Basin ako balusan Baong ako nalang kineng tago-taguan Di tora ko magpabuhot Buhot sa unahan Pasuyo pa daw ko anang imong sigarilyo Pipipipi lang ta kinahot ng dog sinselyo Unsa-una ko pagbuhi ni Neng Bisyo Ang awa mang ko'y trabaho ko, wapo ko'y kwarta Pasuyo pa daw ko anang imong sigarilyo Bring the action It goes on and on and on and on Number one in Luton Oh yeah DJ XQB Alas 8 na Oras hatod kaninyo Sa ABS Fee O ABS FMPC USI Credit and Credit and Finance Corporation Offers Pension Loan, SSS and GSIS Pensioners Loan, Real Estate Mortgage, USI Credit and Finance Corporation, the lowest interest rate for as low as 1% per month. No hidden charges, no processing fee, fast and personalized service. Hurry up! For more info, call or text 0888-828-4163 or 0926-143-7293 or 0935-538-9606 or visit their location at Natividad Building, M. Ruha Street, Poblacion, Valencia City, near Metrobank. USI Credit and, USI Credit and Finance Corporation Alang sa tanang membro konsumante sa Febeco. Subay sa Board Resolution numero 8 Serie 2016, nagipasaka ni Adtong ika-34 nga Annual General Membership Assembly. O kinigi aprubahan sa mga membro konsumante ni Adtong ika-35 nga Annual General Membership Assembly Adtong Mayo City 2017. Ang resolusyon gititulohan, resolution approving the increase of different co-office. O pinasikat usab sa Board Resolution numero 90 Serie 2017, nagititulohan, resolution implementing Agma Resolution Numero 2016-08 on the newly approved co-office. Ang tanang membro konsumante ipibalo sa bagong taripa. Kung maokining musunod, membership fee nga 5 pesos ang bagong taripa 20 pesos. Membership ID fee nga 2 pesos sa bagong taripa 20 pesos. Reconnection fee alang sa residential, 56 pesos ngadto na sa 80 pesos. Commercial, 75 pesos ngadto 120 pesos. Industrial, 200 pesos ngadto sa 600 pesos. Ang bagong taripa, 
i-implementar paghuman sa 30 kaadlaw nga publikasyon sa mga lokal nga pamantalaan, pagpasibya sa radio o pamantala sa mga pampublikong lugar. Dagang salamat, nagpahibalo Director Felix Vergara Jr., Board Secretary. Tested nga driving school ba ang imong gipangita? Gusto ba nimo makakaton sa defensive driving technique surud lamang sa lima kaadlaw? Learn it easily and quickly at Quick Learn Driving School Maramag Bukidon. Mga buutan ng ilang instructors o tested na ang pagkana sa pagtudlo. Tagduha ka oras kada session ang ilang pagtudlo nga nakafocus lamang sa usak estudyante. Walay puli-puli maong dali ragyud kamu makakaton sa pagdrive. Specialized nila ang pag-umol ka ninyo isip mga safety, conscious and defensive drivers sa atong kadalanan. Muhatag pagyud o guia sa pagkuha sa inyong lisensya. Kaya unsa pa ang inyong gulat? Ado na dayon sa Quick Learn Driving School. Ana mahimutang sa Mindanao Auto Sales Building at Sayuri Highway North Poblacion, Maramag, Bukidon. Aduna sa Jalay Branch Office sa Daral Building, 40th Street, Corner Taling Duca Street, Malaybalay City. Pagos lamang sa Bagong STI Building o Kahilera lamang sa Pulimedic Hospital. Gipanag-iya o gidumala ni Jerry J. Ariha o Quezon, Bukidon. Pwede usap ka mo mutawag sa cellphone number 0935-149-8681 o pangita ang enrollment in charge. Quick Learn Driving School. Red Apple Restaurant. Sila gaserb og lamian ng mga pagkaon sa masa, bulalo, beef steak, kare-kare, pansit gisado, sutanghon gisado, uguban pa. Ang Red Apple Restaurant na imutang sa Babini Street, Balangay 4B, Poblacion, Quezon Bukid Nun. Ang Red Apple Restaurant ka offer sa og lamian ng mga snacks sa masa, french fries, halo-halo, pizza, uguban pa. Og labaw sa tanan ng Red Apple Restaurant ka offer og anil rice matag adlaw, alas 9 sa mungtad, hantod alas 9 sa gibi. Busa on sa painyong gihulat at doon na sa Red Apple Restaurant. Pasa pagkaon, Red Apple. Lamia uy! Ria! Ruby Pension House and Casa Makabay. Aduna sila free Wi-Fi, cable TV, hot and cold shower, spacious rooms, air-conditioned rooms, ug aduna pud sila air-conditioned function hall ug parking space. Located at Balangay Tres Poblacion, Quezon, Bukidnon. Owned and managed by Oligario and Ruby Makabaya. Ria Ruby Pension House and Casa Makabay. JB Fuel Station Gasolina o diesel sa makatarungan ng presyo Pasbas ang serbisyo o aduna ay mabiabihon ng mga pump attendant JB Fuel Station na itulukas ang hangguhatan Nahimutang sa Purok 9 Kintra sa Butong Quezon Purok 1 Kisanday Maramag o Purok 2 Dulugon Maramag Bukinon Kinigidumalaan ni Jobert o Dudong Bakilin o ipanagiyahan de la Mr. and Mrs. Goody Bakilin Pagpatubil na! Nga nung nagilak man ka bay? Nakahilak o ginoyop aning akong gihaling bay? <laughs> Naapayabuhan ko ba on pagyot? Eh talagi bay, aw oh, ka na problema ni mo bay? Ayaw nagkabala ka! Kay nag-open na ang 3R Gas and Stove Center. Gawa sa barato na ang ilang mga stove set, makapili pag yun ka o klase-klase nga stove. Mau ba bay? Tara, ubani ko kay mupalit na ko karun da yun. Ang 3R Gas and Stove Center naga-offer o sub o free delivery sa tarang klase sa tanke. Sama sa Price Gas, Phoenix Super LPG, Gasol o Sulane. Nagadawa to sab sila og swapping sa tangke, nagarepair sa tanang klase sa stove o gas range. Busa ay na paglangan. Bisitahin na ang ilang tindahan tapos sa Rusi, Balangay Size, Poblacion, Quezon, Bukidnon. Text or call 0997-928-5680. Magluto na tabay! DXQB 107.7 Radio Kila DXQB 107.7 Radio Kila This is This, this is 107.7 the following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station. Ning musunod ng mga takna, atong madungog ang tulumanong Burjong sa kamaturan! Burjong sa kamaturan!
Pag-ibig ko sa mga nagunang isyo na angay natong masayran. Unjong! Bisa ka maturan! Mupamata sa mga taong nanlupig o nilupigan. Unjong! Sa kamaturan! Alang sapatas ng paghisgot sa usah kapang hitabo. Unjong! Sa kamaturan! O karun ania ang inyong Anchorman. Sa atlaw, sa sayo, sa kabuntakon Masugong ta ang kataho, maning kaliputan Di dayan-daya na sa nahigmata nga kalanggaman Nga nanagawi Patulong sa pagsalop sa kahapon Huwag sa tughan nga walay naglaylay Sa kasing-kasing nga walay nagsaplay Sa makanako nga sinalikway ay magamay Huwag kinabuhi sa magkasaw sa Dag sa ito mga suking di paminawa na ito si Bianan di XQB Radio Kilat Magkasap sa kanyang mabati ikaw nun atong tulumanong Uto! Sa mga pinalangang leaders ng ito lalawigan subukid noon Gobernador Nonoy Diyos Subiri Sa Vice Governor Rogelio Quino Sa ito na mga membro sa Hunta Provincial Sa ito na ng Mayong Buntag Sa ito ba hindi ka munisipyo ang Doha Kasyudad Sa 464 ka mga kamarangayan Ng ito na lalawigan subukid noon Nakim na sa ito mga kasikbit ng mga lalawigan sa North Cotabato, Sultan Kudarat o Maguindanao, sa Davao del Sur, Agusan, naman sa Misamis Oriental, sa mga kalungsuran sa Lanao del Sur. Kanatutanan, mayong buntag! Pinalagang Mayor ni Lungsod sa Quezon, Mayor Gregorio Llorin Guiz, Kaya Vice Mayor Pablo Puling Lorenzo III, mga membro sa Sangguniang Bayan, pagkina sa itong mga EBC, pinagunuhan ni Honorable Rudy Lumba, EBC President, sa itong ISQ Federation President, Adam Linsing, sa itong IPMR, Ila Julilawan, Dato. Pumpian na masulong Matutunan mga Tagalog Magandang umaga po sa inyo lahat Sa mga si Buanos Bulanon Madjong Buntag, mga Sanog, mga Sana Sa mga Ilunggo, Mayong Aga Sa inyo matanan mga Suki na Monti Kualamati Magandang sa ito mga Iksong Mga Muslim Brothers and Sisters Masalamu alaikum Murakmatulaw Wakbarakatuh Mapia Kapipita Mga Pagari Masalamu alaikum Yung mga kaupan Yung higala sa miti Tulong manong Ujong Sa kamaturan Ay 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 Sama sa itong nandan men Sa nang pag-ampo Ang itong idalit Sa labang magkagagahom Marang kita makana Magkabaton Kusog paglaom Sa itong panayong Pagpanikay si Kay Kanong Adlawa Sa makasaw Sa kasapto sabang yung mong ulipon nagasampit nagatawag sa imong balaan kayong pangalan yes, mga kami puulong sa pagsampit niya kanina nalaran ko sa dili may isip ng mga pagpasalaman kasi di po kami sa mong pagpamahol ay giluwas mo kami sa katalagman 
iluwas sa mabugat nga balatian nun man sa kalit nga kamatayon. Ang kamatuhan niya pang hinalumang kinimuhi, magamit ang mukinis sa pagpangat sa pangalagad nga ito sa katawahan. Tama sa tanan niya na kanil. Kaya salamat to Diyos, hindi ka mong tago at hindi ka nagyahan mo kung nauno kasing-kasing sa pagpadayag sa kamatuhan. Malik kayong taas sa unsamang kasaypanan, kasama sa balatian sa mga katawahan mamati sa mong tuluman mo. Ang kanang masabda naman to, yung tumong makurihian ang mga kasaypan. Oh my love! Ang mga tago na ganyo, unta, panayin mong kaming panalipdan sa mga taong dautan. Kabot mo mong among sa mong kinabuhi, mapahunong sa mong pagsibyas kamaturan. Ang kanang masabda naman to, yung tumong makurihian ang mga kasaypan. Panayin kami mula hutay sa pagpangalagad ng ito sa katawan. Labaw sa tanang gana kanimu. Taging makahon, mga katawan, nasa ito mga gutong ng mga orasa. Yun mga sabi yun. Ayon mo ang mga masakiton na agaros na kadayang tamalanan. Ayon mo sabaya, nabingan mong kinabuhi sa mga katawan ng kapanaw ka ng mga orasa. Nakadangat silang destinasyon yung luwas sa katalag. Ayon mong proteksyon na nagkinabuhi sa nangulo sa mong nasod. Ayon mo sabaya, may palawas. Ayon kami tanan mahatagan pag tingus bawan na kinala sa mga katawan. Ang kalambu ano kalipay sa usag-usa. Nalipi ang kinabuhi sa mga magmalantay sa kalinaw. Nalipi kayo sa katalagman. Nakamita na makaangkon ang kalinaw sa mong palibot. Sa iluwa kami sa mga nahimot ng mga makasalanan mo tagadlaw. Kinita na ng pagkadawaton sa ngala ni Kristo Yesus. Ang kamong manuluwas. You are my life. mga suki ng muntik palamati mga kaigsuna na itong padayong na ni kay Sikay mga panarbaho mga pamahulay mga huwibis karun mga padayong na kapasalamat gumikan kay huwa kita maigo sa bagyong Samuel Nitipas, muna bang doon na editor? Nitipas, paingon nga ito sa Pisayas. Kalois, ginoo, wala yung mga danyos. Wala na taho ng mga danyos. Ikabalak na itong bagyo ng mga ego ang tanilis bukit nun. Ilahos ka na dito sa Pisayas. Nga na kong pasalamat sa labang mga kagagahom Nga kita naliiway Naiway sa mga katalagman Nagkikabalak na itong bagyong Samuel Nga na po'y umaabot Nga lain na pong bagyo Tumang pinimayam ang kiksunan ko Sa atong number one Counselor Joseph Durutan Umaabot nga Vice Mayor Sulungsod Board member Ben Bagyo Maabot nga konsyal sa Don Carlos The last term board member Maribe Crua Montesclaros Sa Incapicas, Kapitan Bibi Montesclaros At ang mga kaigsunan Labi na sa itong pinalagang Congressman Manuel Manoy Subiri Tanan na may puntag na sa Valle Escondida Kanilang Nora Villapaz at kang Brad Rubin Kanilang ni Abraham Ubriki Brad Piping Mutia Sa silang Inday ng Rayray Minaw ko ng mga orasa na sa Valle Escondida At ang mga mayores Kinitibukang Laluigan sa Bukid Don Kapag nalawa, nagpahigayon sa Lagmius League. At ang ito nun lang pagpanimbaya ni Mayor Gregorio Luringue. At atong Vice Mayor Pablo Puling Lorenzo III. Sa mayong pagnumala ni Mayor Jose Joel Drumal, diya sa Maramag Bukid nun. ng ilang uh, pista niya November 30 
San Andres. Daghan mga kalihukan na itong ipadayag na ugmang adlawa. Hey, pay ba hindi ni magkaksunan ko gikan sa DPWH na travel advisory. Ito rin ni ang Montes Claros Enterprises o MM Enterprises Incorporated lagi sa bukid nun si Can Engineering District sa DPWH. Nagpahibaw nga ito sa mga katawan. Ito na sila ipang-ugbok na reinforced concrete deck girders o RCDG. Kabayin kini sa pagpalapad sa tulay diyan sa Migpaho. Tulay sa Migpaho. Para mag-maradugaw uh, rin. Ibig pa ho ni Unahan is sa... Uh, mm, Unahan is Bangahan. Hindi mm, pa doon sa kuya. Ito na lo, ang tanang mga... Unahan is Kulambugon. Mm, para magbukid nun. Ito na temporary yung pagsirado sa uh, maong uh, karsada. Alas 9 sa uh, gabi, pingo sa alas 4 sa kadlaon. November 23, huwag mga adlawan niya sa mga bumibiyahe, paminang mong maayo na binas sa mga van operators. November 23, huwag mga adlawan, alas 9 gabi, ay kung sa alas 4 sa kadlaon, ano na sila gitrabaho niya sa pag-ugbok niya ng mga gitawag nila ni girders. Ano ang mga postidag ko kayo giugbok? Sige pala, dan ang tulay na si Migpaho. Unahan ni, unahan ni gamay sa Kulambugon. Ay kurba dan napit. Huwag mga adlawag ikatak na nga pagkatakupan ang maundalan las 9 kagabi on, pingo sa las 4 kadlaon. Huwag November 24. Las 9 gabi, pingo sa las 4 kadlaon. Noon, matod pa, ipahigayon ang uh, pag... Uh, Pagpaagi sa mga sakyanan sa matag usa ka oras sa pagsugod din ng ilang uh, pagtrabaho niya sa Mount Tulay. Noon, ang mga ambulansya, fire trucks, rescue cars, uban pang emerhensya ang pinangla noon, itaga ang ganing special considerations ng makaagi. Ito ni Rest Assured, our safety and traffic management personnel will provide necessary assistance in order to alleviate the inconvenience that we may bring. We are sorry for the inconvenience. Kapaibaw ka na ito. Friendly reminder from your DPWH Bukid Non Sikan Engineering District Office. Salamat. Ang mga kinikadlawa, mga kaisunan ko, ayun nga to sa 24 Adlaw Sabado. Ang mga kinikadlawa, dispinas sa lungsod sa Kitaw-Taw. Sa mga ilang patron niya, murag San Lorenzo Mantingali, na may naurin si Vice Mayor o si Mayor Tata Gawilan. Vice Mayor Edwin Abukayan, paliyo ko nung text dire, kung sabay patron diha sa kitaw to, sa Nisidro ba ni San Lorenzo. Ay, ibutan rin sa editorial sa Binta Virada, ang isyo ko no sa serye sa TV nga ang uh, probinsyano. Ano'y naghatag pagtagad din ni Magkiksunan ko kay Murag na itok ang ato mga PNP na lumural ba? Ang groundbreaking sa Takurong Public Market di Pahigayon. Opisyal sa Minalif o Kaubanan Patay o sa Angol sa Ambus. person nga nagtubang tub- nagatubang og patong-patong patong-patong nga kaso sa maramag bukid noon nadakpan ay uh, nadakpan sa pidiya magkaisuna ko sa ka package nagipangalan sa dugay nang namatay nga si sa inong sa ending uh, 
Sa inuding, sa inuding palaw Dakpan Spidia Nagkisulat din si Franny Agdon Na ang kagayan di oro kuno sa pagkaroon murag dili luwas Gumikan kay Giambus mga kagsunang ko Sa ka-general sa PNP Si Superintendent Michael Jan na Diluso Ambos kini dito do Olgius Capitolius kagayan di Oro. Kuya wen lugar ade. Datot pane Friday dili dai kuno luas. Pagla tagaw tadi ya sa maong syudad. Pagla tadi ni kwarta sa China kuno pwede na nga magamit sa mga transaksyon sa Pilipinas. Sengkwenta katao patay humangi pabusikad sa Osaka suicide bomber ang kaugalingon niya ito sa Afghanistan. Bida, pingsam uh, dan dekhana, kadako ba ni ngabumba ni? Ay ulo sa lalaki sa Simbabwe ang itakmag sa Hippopotamus, milagro nga naluwas. Dini sa uh, World on Fire... Liturgic God is a disaster in life. Pagsalikway ko nos kinoo, makadaot sa atong kinabuhi. Oras alas 8.22 sa Kabuntago. Tandaan nga, pahibaw ito yung magkaksunan ko gikan sa itong provincial government. O balita na kaganiha, kabahin ka sa mga katawahan sa itong lalawigan sa bukid noon. Unang-una, nagkapasalamat ang mga katawahan kabus ni Ninga Hinabang sa provincial government. Pinagin ni Governor Jose Maria Subiri Jr. Ang pagtabang sa mga pobre kutub na lamang karong mga karong buwana November 28 November 28 adlaw kining Merkulis balik-balik ko ni aron ma sairan sa uban wa masayod na kutub ra karong sunod Merkulis November 28 ang pagpanghatag sa provincial government og hinabang ato sa iya mga palangga lupiyo ni ngatul lalawigan sa bukid nun lumikan kini sa kamanduan sa Commission on Audit kung kuha sa pagasidad ana pagasidad ana ang libro sa itong probinsya Natod sa Bebalo ni Gobernador Subiri sa laing bahin na itong pagasugdan na usap ang pagpanghatag sa libre ng bugas sa mga kaisunan tangkabos sa bulan sa Desyembre ng Tuiga Isip tabang ug tubag ngadto sa napiktuhang mga katawhan ini panahon sa krisis sa presyo sa bugas. Kay bano kanato, Governor Jose Maria Subiri Jr. Provincial Governor ni atong Dalawigan sa Bukid Nord. Alas 8.24 sa Kabuntagon Good morning dia kanila ni Vice uh, Mayor Edison Lauri Nga naminaw karong maurasa Mga teksters na din nga ganahan Kung kung sila maminaw Labi nagdibilok mit na ipagaisgutan Brad Goody Bakilid Labi na kang uh, Ang Noel uh, Noel uh, Pinida Grabe ko nung makmak <laughs> Ay 
radio station di at maramag uh, ako nung kasapi sa kandidato dito sa Damulog ako yung gimakmak o mayo Kabilabi mo manapi sa sunod sa campaign period halos kantidad man po sa radio station ng ipangayo Ang problema kay makatawa na sa Damulog diri mas radio kila at naminaw Pilakadlaw, maduaw na po dito si Congressman Manuel Manoy Subiri Sa pagsusi niya itong ilang ipanaad ni Senator Meg Subiri Tis the building 2.8 million pesos para sa Damulog Bukid nun Ang mga katawang kabo sa maong lungsod Ang nagpadangat o dakong pasalamat Ito kang Mayor Pax Gitigan kan sa hinabang sa 143 ka mga estudyante sa Bukso, Mumbukid Don State University. Putangan pa yun silang Tisda Building. Dota, no? Putangan pa yun silang ni Governor Nonoy Josubiri. Public Market Kantidanig 30 million kapisos. Pailang patubig diha mga kiksunan ko pinagi sa Water District sa Damulog. Ayudahan niya po sa itong pinalanggang kongresista, Manuel Manoy Subiri. Nagikalipay sa mga katawahan diya sa maong lungsod. Tungod sa maayong pagdumala ni Mayor Pacumio Pax Gitigan, Vice Mayor Bito Salmasan. Tungod sa mga maabtik ng mga membro sa Konsiho Municipal, sa mga kapitanis na mga kahiusa ko no sa pagsuporta sa kandidatura ni Governor Nonoy Subiri bukid nun paglaong parte. Puchong sa kamatura! Nasayon man ang katawahan niya sa baong lungsod sa mga barangay ng kalikwidit na ano na i-giandam ng tag-usa kamilyon kapisos kantidad sa proyekto na bagay tag-50 mil pisos kantidad sa matag kilometro sa ilang karsada asa pa ka yung mga national project di halosot sa kadingilan punta na ka Mayor Jerry Canoy na po idalan na sa damulog mulusot ko ng sinuda at ito kagdabaw dito na kamuagi di na magpuliki mulibot pa din sa kampuno Alas 8.28 sa Kabuntagon Ganigong kamaturan Basta mauna na ibutyag ni Mos Kanginan Dili sa gulag bakak Ipiktibo kiningan to sa mga naminaw ka na to Ay ang mga katawahan Matured na Politikan hong kalihokan Ang ginalantaw ka rin sa katawahan Magkiksunan ko ang kalambuan Dili kini sige yaw-yaw sa kanginan. Yaw-yaw ka nga murtabang ka sa katawahan apan huwag kalambuan. Useless. Ang imong pagyaw-yaw diha kung huwag kay binuhatan. Puchong! Sa kalamuran! Siging panaad, siging panaad. Kada eleksyon dagan, sige pong kapilde. Saan malagi na sang gabon man? Tunong ka kandidatong sang Gabon, Pastilan. Yes, kibawi bukid nun, nagi hapon ni Dagan, kuno diha. Sang Gabon, nagi hapon ni Contra sa admin. Magayong natag sang Gabon, nung sa manok pa, kaupat na gitari, pero may mapildi, pero may mapiangan ba? Nagpalig-alig lagi Bisag di makadaog Sulay lang niya pagdagan Amo mo ng katungod brand lagi Sa so, unang muna pagbalik ng liderato Diha mga kiksunan ko Ang mayor o gambay si mayor Sa mga lungsod si Kibawi Ngayon man si Gobernur Jose Subiri Jr. Si Litor Mix O si Congressman Manoy Nagkakauyon man nga ilang ipadagan Official candidate um, Si number one councilor Jim Boy Tibunto Pagkamayor 
ano to na baliw na to na ang iyang vice mayor maabtik sa ka sportsman sa ka eksperto mudulag uh, tennis lawn tennis nunong bataw asi-asi ni mo ng grupuha na nga puros mga batan o nagkakauban doon ay mga experience pagdumanas pangagamanan lokal yun ako silang pangandoy mga kaigsunan ko matukuran ang mga lungsod sa kamoderno nga gymnasium Ano na ito, koron niya, merkado publiko, kantidad 40 milyones kapisos. Ayag na kay palibot, na ni Suga, Gikas, Damulog, Pengos, Kibawi, Natos, Dangkagan. Ato na siguro mga kaisunan ko, Dias, Kibawi, Bukidnon, Kabaton, Kamug, Mayor, na progresibo, aktibo, agresibo sa kalambuan sa lungsod. Sa so, makita karong pista sa kailang kalihukan niya. Kada yung mga incumbent counselor uh, Pinwil Tumungkay, Counselor Dudong Tubog, Counselor Ondoy Tan, Counselor John Pitugo, Counselor itong tawag ni Bago pa ni Kroconsiales Barangay, Tirunan Madilo, Desire Montalbo, Jury Panis o Bobby Amihos. Si Kapitan Bobby Amihos, si Vice Mayor Godlulu Liga, nagpili ni ni. Pero tingog kinis tabok. Tabok po lang eh. Pwede ba mga konsyales, linyada sa mga partido sa Bukidnon Paglaong Parte? Ano na kitawag nilang mga hinashasan? Kita mo na sa pangantukan, pagkanti o sa dosi ng ilog. Munsi ka buok, konsyal na buot unta mo api lagi. Huwag kayo mo graduate naman si konsyal na umik baryo. Pili sa kaugpungan mga kaigsona ko maaktik, former ABC President, Warlito Dudong Paktol. Basta-basta po na alang-alang ni mo ng kagupa nila dia Lumala ni Mayor Mike Silbag ni Vice Mayor Manolito Garces Ang mga bangkiitan dia nga mo'y leader sa mga turista pohon-pohon si Kunsihal Pio Sikadron Ang tourism area nga puti ni Duta Lik na palit Tanaw na kaigsuna ko na sila di si Konsyal Jab Hipulia Hindi mo basta-basta ni Dia si Tupi Garces Kung kasimanwa Pedro Libuon Yang Rinald Rodriguez Edward Wadi Hernandez Ayan he Garcenila Jab Hipulia Pio Sikadron O Bubong Warlito Paktol Terganda ni mga balita mga kaigsuna kao nindot ni Good morning di di sa ato mga kaigsuna sa kalilangan Sabi na kang Mayor Omar Haji Pizarro Vice Mayor Gambua Raymond Carl Gambua Konsiho Municipal sa lungsod sa kalilangan Malayon ka nun sa pag-uswag Kato rin eh sa isulat sa editorial mga kaigsunan ko ilang gibanatan kaning salida nga probinsyano. Kato rin eh kusog ang balita karoon nga aduna na igiandam nga kaso ang DILG batok sa popular nga serye sa TV ang probinsyano. Kato pa sa tinood lang daghang nang napikon na ka naglagot ba? Sa dagan sa istorya sa maong serye, gawas nga nakamakapuol nga walay katapusan nga istorya. Daghang napikal, napikon, daghang naitok. Sa dagan sa maong serye, tungod sa kamatuuran nga nahimo naman hinoon na sindikato ang Philippine National Police sa maong istorya, 
Nahin mo mga bayani ang mga rebelde. Hinahakadag ko ni. Ito ni kun kini na kun mao kini nga klase sa serye ang maghari sa atong kahanginan natural lamang nga mahiubos ang DILJ tungod kay ang PNP kansang misyon mao ang pagprotekta sa katawahan o pagpalihok sa otoridad sa gobyerno na hiubos gayon. Direksyon nung takini sa mga magsusulat ni Coco Martin o kaniya mismo nga unta magsulat o istorya na dilip magbutang sa usak ahensya sa gobyerno na kontrabida na hinoon sa pagtanaw sa mga mananaway sa TV ang atong mga kapulisan. Daghang na surpresa sa pagbalhin sa tumong sa mga istorya bisan gani si kani PNP Chief De La Rosa na ibulong sa dagan sa mga istorya din kitabangan bagani unta sa mga personahe sa kapulisan o kagamitan sa PNP sa ilang pagsyuting sa maong serye sa television Punta tanawan o sa mga producers ang ilang responsibilidad sa katawahan na dili kini makahatag og sayop nga impresyon sa ato mga kabataan o katawahan ang ilang tema sa serye Kani matud pa dadaghan na naglagot nga ang probinsyano matud pa walay katapusan nga serye Sa pagkakaroon gidid-an na sa PNP chief ang tanan nga unit sa PNP sa pagkooperar sa produksyon sa maong teleserye Ang tama kahata kini o gleksyon sa ato mahigala sa entertainment industry. Kung dili na mahinayon ang kaso ang giandam sa DILG, bato kang Kuku Martin o sa maong teleserye. Oras alas 8.37 sa Kabuntagon. Ang paminaw niya itong tulumanong Ujong! Sa kapatuhuran! Sabi ko ninyo, kinitili serye Ginasundan kinis mga kabataan Na binag uh, prime time Sa kagabiyon Naman sa mga alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 Ginalantaw ka na sa publiko Mga kaisunan ko Matala yung kalingawan magabi Television man Kung ipakita na sa mga salida sa telebisyon ang haw dito ang mga rebuild na dili na nga itong gobyerno mga pulis ang hilad ka na tanahon kaysa tinuod lang mga kaisunan ko bisan sa tinuod pang kinabuhi hindi mga rebuild na magsigi pa ng panago sa bukid di man na matubang Handlok mo na ang ilang bisyon na napagpagambos. Ano mo na, panahon sa hapon, panahon sa katsila, panahon sa Amerikano. Ay mga rebelde, mga katipuniros, tas bukid, ang ilang nang nagana na na, ambos-ambos ra. Pero kung harap-harap ng away, mga kaisunan ko, sa may nagana na yung tao na yung mga rebelde. Kung mag-ipakita ka na sa television na nalupig ang mga polis, mga rebelde, eh. murag ngilad ho na naon sa mga kabataan ay eh. kung sa manin ito mga pulis na mga inutil hindi magkaatbang niya ng mga rebelde eh. kumplito mga tagagamitan natay helikopter natay aeroplano, natay tanki ni gira kumplito ang sweldo ang mga pulis huwag magutmi sumata na mga rebelde eh. ito may mga kaunay kaduha kanadlaw Tago-tago na sa bukid, wala mga vitamins. Kaya itong mga pulis, ligon kay lawas, maskulado, dagko kay sweldo, dagko pag bonus. May daghang bala, mga moderno nga bala. Kaya makita niyo sa television, nga gilupig, si Rebelde, di ba mahi mo ng katawanan? Balik kaya doon na yung hitabo nga lupig ang pulis kaya giambos man. Anong harap-harap? Pagbida. May ilang helikopter, may lupad-lupad si Babaw. Ang problema din is Atos Bukid noon, huwag kong kitang helikopter nga ESPNP. Iabot naman si Xi Jinping, presidente sa China, 
Si Arog wala ito mag-request si Presidente Duterte nitong helikopter. Isang tagsang buok na lang kada probinsya. Karun doon na po masagay sa kaya ng mga polis. Sa kanuna lang mabiktima sa pagpangambos sa mga rebelde. Tapos dagat, kitagaan kuno ng mga barko dito si Kanhan gikas sa Amerika. Problema rin ni mga si Kanhan ng mga barko. Siguro nang uban diha mga buslot na maunlod din ni barko. Abot ba din ni presidente sa China? Si ano na mapunugwa ka a request ang atong PNP o tag sa kabuk helikopter kada probinsya? marka ba PNP kaakibat ng bayan sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali di ba kita to ilumural ang PNP bida na sa lidaha puno sa probinsya no wa magugatan aw ni anak kay sumo sumo magkay na nga sa lida Pero may galupig ang polis, pero may mudaog ang rebelde. Ang ngayon, kasuhan niya na ka ng direktor, si Mount Teleserie, o ka ng artista, na si Coco Martin. May napatilaw ang tagom, tagam, ipapriso na si ILJ. Pagkaulaw ng tawanan na. Nagkay nga salida nindo tanahon, magabi iya, kung katanahon ka ng unanay ay... Ano ang ganapin? Unanay? Ganang inano nga ang inano nga kalini ang artista diya sa matag alas utso mantingali na? Sa pagsubay-subay na ko na murag di napunta katuo Ganang inano nga babae magkagsunang ko girip ko na sa bugado kita katuo eh Ang doon mas tinuod nga mga teleserye na marang matuhuan na to. Nga iba na magkaigsunan ko ng pablater, asa na ba ito bin? Tanaw ba ko na ito? Nga iba na gikulata sa asawa. Nato na ito ipabati ko na arumahin mo ng leksyon magkaigsunan ko sa mga... Mga asawa Ingan lang kung nun siya ka ng tambok niya kusog mo kaon Kung niya nasuko ang asawa Niya kay maskulado kung nun yung bihanan eh Kanya ba siya nakatuon kung ni karate black belter Luwe kay bana ba na hospital Kung niya nagsumbong sa polis, nagpablater Pastilan po ninyo anaan ng mga lalaki. Do'y so, kaming mga lalaki ba? Kulat ako sa sawa. Kung saan ito ba reklamo? Kung lalaki may magkulat sa sawa, sigurado yun. Na may uh, Child and uh, Women's Protection Program. Ano ito ang giingon ni Atty. ni Mr. Biltran kanya ito, kitang lalaki, do'y kayo. Kaya lang kang humugos kuno ka sa imong asawa, pwede kang kasuhan o grip? Sabi kita ang mga lalaki pungsun sa itong asawa. Hindi man ta kapasakag kaso. Bato pa ni Antony Beltran, unfair po kayo na o eh. Kaya itong mga lalaki. Kaya ito na sa butong mga kaisunan ko. Nagkang ka ni Pablater ng mga asawa kay Kikulatas Bana na binagplahubog. sa higihin mo magkaksunan ko sa atong uh, ma-abtik ma ang konsihal niya. Itulo anong karate ang mga asawa. Wa damtig tuig na uh, mahay na manumbag ang asawa, mahay na mong karate, mahay na mong sagang. Kanaan mo blater sa barangay butong ang mga lalaki mo ay nagpablater kay Gikulata kung nagibunog sa ilang asawa. Jong! Sulay ang karunta taon kung makaluso ito sa Marian E.J. Manidelikado sa itong mga kababayanan kung makakatoon na sila kanini ang self-defense. Ito ano karate ba? 
Sarado yung kuloy kaya mga bana kamang-kamang. Well, hindi mabalian lagi. Tataon lang kaya ito na ipabato ito report ni Kilat Maria DJ. Luoy ko no, nasa Facebook. Niluoy ako no sa bana ko no, nagluhod-luhod ko no. Magluhod ko no, sipa pa yun. Gubang dagway, marami makakulata pa ni asawa ko eh. Kaya ako ay asawa ni, biyaan ko ni. Ito na report, ito na report kika ni Kilat Maria DJ. Radyo Kilat. Mitog pa sa Southern Philippines Medical Center o ESPMC ang usa ka bana human giayog kulata sa asawa kay giinan siya tambok o kusog mo kaon. Human nagpa-medical certificate ang bana nga si Alias Roger, 30 City Anyos sa ESPMC, midangop kini sa Buhangin Police Station kay ipablatter ang asawa nga si Alias Eva, 39 Anyos sa Miaging Buntag. Na sairan nga samtang naa sila si Roger sa paniwalay sa iyang ugangan uban ang asawa galit silang naglalis human gisiawan sa bana ang iyang asawa nga tambok na kini og dakog kaon sa kasuko sa asawa iyang gibugno ang iyang bana dayon giayog sumbag ang baba o gipangkarwas ang kalawasan Sumbong sa bana nga usa sab sa hinungdan sa ilang away mao ang mga babae nga nag-add sa iyang Facebook diyang usa ka adlaw ni ana nasakpan kini sa iyang misis. Kot tambok na ka og dako kaayo kag kaon ang napatik sa blatter nga sulti sa bana ngadto sa misis. Gidugang sa bana nga ikalima na kini kahigayon nga gibuhat sa iyang asawa ngadto kaniya. Gitambagan si Roger sa kapulisan nga modangop sa barangay aron didto sila maghusay. Alang sa bujong sa kamatuuran sa DXQB Radio Kilat, kini si Kilat Marian EJ reporting. Bujong sa kamatuuran. Nagalawat Kilat Marian pasalo uwi a punintaw ni bana. Ato ona panahon nga sawa moy bunogon apan karon problema na to sa mga kalalakinan kami nagmay na manumbag ang maong asawa may pagmukanta na lang kamanoy ini kataha o katuras alas 8.47 kabuntagon Groundbreaking sa la Tokorong Public Market dito sa Tokorong. Tokorong ba ni? Uh, Kagaya di Oro. Tako kini nga Public Market Tres Andanas dito sa Kagaya di Oro. Nga to din eh, malam puso ang ipahigayon ang groundbreaking sa pagkatukuron nga Puerto Public Market ni Nakbayan Kagahapong at Lawa. Sigun usam ni Councilor Ayan Mark Nakaya, sa unang phase sa construction, doon ay gibudget nga 88 million pesos o kini nga public market gibanabana nga maabot sa 225 million pesos ang galastuhon sa tulo kaanda ng nga public market. Target nga masugdan ang construction sa sunod bulan o matapos ang unang phase sa sunod tuig. Sigo ni City Mayor Oscar Moreno nga kini nga proyekto o sa kaambisyos Dili sayon o dili lang kita makuntinto kung unsa karon apan magdamgo kung unsa ang mayong ikahatag sa katawhan. Nagpasalamat usab si Moreno sa pamilya sa Banpan sa pagdunar sa yuta nga pagatukuran sa maong public market. Yang yung mayor ni Kapitan Atsas sa Puerto, kabisan dili niya sakop sa partido, Punta nga kalimtan ang political division, inoon makighiusa alang sa mga proyektos barangay. Pabiling minsay ni Moreno, kasadili pa niya matapos ang iyong termino sa pagkamayor sa Cagayan de Oro na matukuran o National High School ang barangay Puerto. Patun pa ni Mayor Moreno. dito sa Maramag Bukidnon patay ang Osaka grade 12 student human aksidente mibangga ang iyang gimanihong motorsiklo A. Sairi Highway panantalan Maramag Bukidnon ilang biktima
Juanillo y Piamonte, 18 años, Grade 12 Students of Kidnon School of Home Industries, o Garisalinti sa Purok 5, South Poblacion, Maram. Sa initial report, nga ang biktima paingon sa Poblacion, Maramag, sakay sa iyang motor, apan pag-abot sa Mount Dapit, aksidente mi bangga sa poste sa kuryente o sa punuan sa lubi o natumba ang biktima. Gidala ang biktima sa Concerned Travelers sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Kalaing bahin! Dua ang patay o usa ang kritikal human giambos sa probinsya sa Maguindanao. Ngayon ang mga nangamatay nga sila si Omar Bandali alias Commander Barakuda, 57 anyos, minyo o bugil sa Bandal, 33 anyos, pulos mga mimro sa Moro National Liberation Front, on MNLF, samtang sa Marunsab, si Sania Bandali, 43 anyos, nga residente sa barangay Kalumamis, Gendolngan, Maguindanao. Ngayon kang Maguindanao Police Provincial Director, Police Senior Super- Superintendent Magzali Mukaram, na samdang sakay ang mga biktima sa Osaka Isuzu Pika, color maroon nga doon ay plakang Lima Charlie Jaguar 474, gikan sa Cotabato City, pauli na sa ilang balay, pero pag-abot nila sa barangay Tambunan, dos uh, Gindulngan Maguindanao, Kalit sila nga giambos sa mga wala mailang suspek gamit ang M16 Armalite Rifles. Para yun na ang sa kapulisan, ang nasampit na kremen. At oras alas 8.52 sa Kabuntago. Happy Pista Happy Pista Itaw-taw May uh, report uh, Ben Palihok Outstanding Gipasinunggan Outstanding uh, Province Pangatong Lalawiga Sa Bukid Nun Ano yung kaniwing Kamugaw Ben? Okay uh, Wala pa? Layo pa Ben? Talaganin? Talaganin Ito yung Standby lang Wing Tawagan ka rin tao sa Wing Kamugaw Basig taas-taas ning report ni Wing Kamugaw sa Provincial Paia Ang atong lalawigan sa bukid noon Di pa sinunggan The most outstanding province Ning Tibuok, Nasod, Pilipinas Tawagan ka lang Wing, standby lang Tawagan ka na mo rin tao tao Ngayon ko sunod sa Atorne Batas Mauricio, ito pa na Irin Tanyada, tradpul ko no, traditional politician. Ngayon mga traditional politicians, mga kaigsunan ko, ngayon ang angay ninyong bantayan ha? Happy Tarabang Eleksyon. Noon karon Desembre, wala'y problema, magsigi mo panglamano diha, Pasko pa man. Ikas Enero, Pebrero, Marso, Abril, Pantayin ninyo kay campaign period na nabang Marso. Posible karong Enero, Pebrero, sugo na ni sila. Sugo na ni sila great. Sa pagkakaroon mo great pa ni sila. O Christmas greetings. Lamano Brad, Happy Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, di ba? Tayong lamano, pikpik abaga. Kuotek Sincilio. Hmm. Kaya tayo sing kobran mga tatas video sing ko. Ano ay kinaya karos mga politiko mga kaisyon ang kalubin ng hapit ng eleksyon sa Desembre palang daan dun na nimo pick pick abaga nimo. At pick pick abaga brad na kaya duha kasing ko. Ano tung tao sa ano na mo neser na mga tatas video sing ko ba? Sa mula ba na tag-iscore, tag-satag kanta? Sa mula ba na tag-iscore, kung ikaw mo mula ba sa iscore, na kay premyo po sa kahungot. Pagka-iniro mo, 
ko manang uh, human ng Desembre. Tuwa na pod. Lamano na pod ni Iniro Pengos Pibiro. Ang mga politiko mo greet na pod og Happy Valentines. Di ba? Happy na yun. Hindi sa ganyan malikayan di na kapugong. Pahingan na yun, brad. Nay pamilite. Ay ko kalimte. Shabong. <laughs> Balik pa nung tao naman sa to station ID pamilya ka ninyo standby. FM right now. Right now. Oldies 107.7 FM. New music on the radar. Maroon 5. Ed Sheeran. Don't when my That heart is so cold. All over my own. I don't want to know that they don't have my love. I told her she knows. Follow boy. Nothing but the hit. <laughs> Time now is exactly 9 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Abs Fee and Abs FNPC. Usai Credit and Credit and Finance Corporation offers pension loan, SSS and GSIS pensioners loan, real estate mortgage. Usai Credit and Finance Corporation, the lowest interest rate for as low as 1% per month. No hidden charges, no processing fee, fast and personalized service. Hurry up! For more info, call or text 088-828-4163 or 0926-143-7293 or 0935-538-9606 or visit their location at Natividad Building, M. Ruha Street, Poblacion, Valencia City, near Metro Bank. USI Credit and, USI Credit and Finance Corporation Gala miembro konsumante, alang sa inyong mga request, reklamo o mga problema nga adunay kalambigitan ang atong kooperatiba sa elektrisidad. Ayaw nagkabalaka, alang sa inyong kasayon, itawag o gipadangat kini sa atong Febeco Tawag Center 24 oras abri kini aron sa pagserbisyo kaninyo. Febeco Tawag Center Hotline Numbers 0917 795 14.
Pan og 0917-532-2801 Alang sa mga Globe subscribers og 0950-768-6902 og 0950-768-6903 Alang sa mga Smart subscribers Alang sa dugang kasayuran sa mga kalihukan sa atong kooperatiba sa elektrisidad I-like ang Febeco official page Febeco Incorporated Nagpahibalo ang atong tagnuman Kuday si Rinalin, taga nabunturan. Sa una, masikunsa na lang na vitamins ang akong ginapatumar sa ako ang mga Medyo wala mang ko'y nakita na epekto Pero sa dihang girekomenda sa akong amiga Ang King's Vita Plus Multivitamins Diha na ko nakita na epektibo Judy ay Kaya ang akong anay Grabe makaproduce og baktin Og labi na jud na nagbuhi po mga bibi Nakita na ako na grabe gusto na makapangitlog So believe jud ko sa King's Vita Plus Multivitamins So katong mga naminaw karong diha Palit na mo sa King's Vita Plus Multivitamins Epektibo na Muasin so paka <laughs> JB Fuel Station Gasolina o diesel sa makakarungan ng presyo Pasmas ang serbisyo o adunay mga biabihon ng mga pump attendant JB Fuel Station na itulukas ang hangguhatan na himutang sa Purok 9 Kintra sa Butong Quezon Purok 1 Kisanday Maramag o Purok 2 Dulugon Maramag Bukinon Kinigidumalaan ni Jobert o Dudong Bakilin o ipanagiyahan de la Mr. and Mrs. Goody Bakilin Pagpatubil na! Salawagan Lying In Center Anda mo alagad o mudawat sa mga babae nga buros o mga nakay. Sila na ay libreng immunization, postpartum care o medisina alang sa newborn screening babies. Kinig numala ni Ma'am Tess Cepeda. Salawagan Lying In Center Aniyan na ang Mindanao Evershore Corporation. Nagabaligya og di kalidad nga mga motorsiklo sama sa TVS Motorcycle, ang numero uno nga brand sa Nasud, India. TVS Max 4R ang modelong subok na mas matibay pang hanap buhay. Og ang TVS Daz Digitech R Automatic ang scooter ng bayan. Barato ang down payment o barato ang hulugan. Sa TVS, siguradong di kalidad, kaya doon na sila itulo katuwig ng warranty sa ilang makina. Nangita ka ba sa Imong Forever? Add na sa Mindanao Evershore Corporation kay Imong Makita ang TVS Motorcycle. Nga maoy maghatod ka nimo ngadto sa Imong Forever! Unsa pa Imong Gihulat? Add na sa Mindanao, Mindanao Evershore, Evershore Corporation. Corporation. Sa Balangay Sais, Bungbungon, Quezon, Bukidnon Mindanao Evershore Corporation Ang Mindanao Evershore Corporation Adun na usab sila'y branch Nga anaan ang himutang sa Anahawon, Maramag, Bukidnon
Salamat kila Tudo Romano, Tiri Bangal, o ang uh, Madam Kuti uh, Box, o ang uh, Director sa uh, TISDA, Technical Education Schools Development Authority. At itong pasalamatan mga kaigsunan ko ang itong pinalagang Congressman Manuel Subiri. Sabi na din sa lungsod sa Quezon, ano na ipagabuksan din he? Uh, first 40 enrolles alang sa beauty care. Ayog uh, kalimti mga kaigsunan ko. Muduol ka mo dito sa atong TISDA office o sa Mayor's office o kahandiyas barangay barangay poblasyon na gini Kapitan Robert Gui alang ni ining uh, kurso uh, beauty care. 40 lamang ang unang pagkadawaton. Pinagi ka ni sa TISDA ha? Sabi ninyo pilay kita unin ng mga beautician for bida. Ko kita ay magpa ko kita magpa uh, nindo sa tubuhok sus mahal kag bayad 1500 ay baka customer kag duha na nakay 3 mil you take care na siya ha ang gidala ni uh, first lady sa Bukidnon Inday Victoria uh, Fernandez Subiri lima ka artist gikas Manila Kitudlo dito sa Mindanao Tribal School sa panatalan maramag bukid nun sa Miyaging Adlao ang nalipay ang atong uh, first lady yun yung mga talento na itong mga lumad nga dalira makakaton sa art and sign Kau ka na ang mga importante kayong butang alang sa itong livelihood Mga kagsuunan na itong wai lingaw na pagpa-enroll ka mustis na. Sunod tuig ko no, sa pagkaroon, carpentry pa. Sunod tuig, lahi na po ng kurso basing ana po katong wilding. Basing ana-ana po buksan sa itong sukuniang bayan pagkatugtan kining magtuon kag heavy equipment operator. Di lalim magtuon kita bulldozer operator, bako, grader, pison, o loader itong magkatunan, magkiksunan ko pulbid ang hayahayas, mga batanon sabi na doon na kay experience at yung pagpangabrod no, kiniinilog na kurso sa pagkakaroon ng heavy equipment operator Kinintanan, pinagi sa pagpaningkamot atong pinalanggang gobernador Nonoy Josubiri sa atong Senator Migs o sa atong Congressman Manuel Manoy Subiri nagatag na kong kahigayunan mga, mga batanon na itong mga kaisunang pobre indigent people sa mga lumad o mga bisaya itagag kahigayunan nga kita makakaton o skills abilidad ba? Tante ni Wilding Panya sa Korea, mga kaisunan ko, nangita silang mga wilders, ng mga Pinoy, tungkol kay ang mga Pinoy, mga kugihan. Kanedes, kitaw-taw, ano na yung 28 na may graduar? Pupida. Magani, makahumas sa graduation o katambong to uban, to nag-hire na sa buwites. Sa ato natin, 30 ka-wilders, nagtungha sa TISDA. Oras, alas 9.29 sa Kabuntagon. Panayin ka rin paminaw ni Atong Tulumanong. Tumulog mo kinun por vida. Lipay kayo mga katawahan dito sa dihang nasaira nila. Tukuran diha o tisdas na mulog. Yun mas ng kagan. May muntag kang Mayor Froto Dadasan Jr. At ito sa iyang Vice Mayor, iyang katandem ng way kontra. Vice Mayor Edilberto Buboy Ayuban At oras alas 9.29 Kabuntagon mato rin ni sinulat ni Franny Agdon Ito ni Pastilan Bisan din sa siyudad mismo sa Gagayan di Oro City Dili gihapon luwas sa peligro ang ato mga pulis 
Sa Kapitol Compound, mismo giambos si Superintendent Michael John Diluso o napagyod mailhing ang mga motorcycle riding gunmen. Si Diluso nagtrabaho sa Strategic Management Unit sa Regional Police Headquarters sa 1st Lieutenant Vicente Alagar Camp sa Barangay Lapasan ng Siyudad sa Cagayan de Oro. Kailan siya humanakitan ang iyang ID sulod sa puti ng Nisan Orban na iyang gisakyan human siya giambos. Patun pang Franny Pastilan. Ang atubang o kilirans nga windshields na nabuak sa mga bala. Nakaplagan ang 28 kabasiyo sa mga bala sa tag-as ng pusil o 45 kalibri ng pistola. Si Diluso na kaangkon o dosi kasamad o gikaingon nga buhi pa sa pagsulat ni ini nga balita. Sigun sa ato nakuha ng informasyon na himo na hitabo ang maong pag-ambos uman gihatod ni Superintendent Diluso ang iyang doktor nga kapikas nga nagtrabaho sa duol sa ospital. Bala sa investigasyon muli ko naunta sa Luna Street, ang General Gikan sa Capitol Road, nagipaulanan ang iyang sakyanan sa mga bala, gikan sa mga nagsakay sa motorcycles, ng mga mamumuno. Matod pang Franny Pastilan kung sa duol sa atong kapitulyo, mismo dili na luwas sa atong, ang atong mga opisyal sa PNP, kung sa pagka sa layo ng mga siyudad. Wala pa'y resulta ang investigasyon kung kinsa ngayon ang mga nanag-ambos. Ang klaro lang na informasyon gikan sa igsoon ni Superintendent Diluso, kini nag-ingon ngang iyang igsoon daghang kaaway, apan wala siya nag-tinaw kung kinsa ang maong mga kaaway. At oras, alas 9.32 sa Kabuntagol, Ito sa maramag bukidnon na sikop sa CIDG bukidnon o sa maramag MPS ang usag a wanted person nga nagatubang og patong-patong nga kaso sa gipahigayon nga operasyon sa sitio Buklata, Biscamp, maramag bukidnon. Nailan suspect si Gundi Muskiram i Madira. 22 anyos ulit tao mag-uuma presidente sa naiskutang dapit. Si Muskiram nagatubang og duha ka kaon sa kasong frustrated homicide sa Brands 8 Malaybalay City nga dunay piyansa nga 24 mil pesos matag usa. Laing kaso ang homicide sa Brands 9 Malaybalay City nga dunay piyansa nga 40 mil pesos. Ikatulo mao ang kasong attempted homicide bagi issue sa Fort MCT si Maramag Bukidnon nagrekla nagrekomenda sa bang kurti og 12 mil pesos kapian sa alang sa iyang temporaryong kagawasan sa pagrekisa sa suspek na kumpiska ang hunting knife nga dunay gitas-on nga 8 pulgadas apan sa diyang pusasa na unta sa police officer ang suspek mi sulay kini sa pag-ilog sa armas hinungda na pusilan ang suspek igo ang walang kamot Gidalasad sa ospital ang suspek sa pagpatambal sa samad nga naangkon. Gawa sa mga kaso nga giatubang sa suspek, laing kaso ang gipasaka o kinimao ang disobedience on person on authority. Atungras, alas 9.33 sa Kabuntagon, sa mga nagkumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency, Interdiction Unit PDA 10 Provincial Office ang Siabo nagipadala sa kauluhan pinagi sa mail